హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం ముందుగా ప్రేక్షకులందరికీ దసరా శుభాకాంక్షలు మనందరికీ తెలిసిందే దసరా అంటేనే ఒక సంబరం కదా సో ఆ సంబరాన్ని రెట్టింపు చేస్తూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ కూడా ఒక వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ని థ్రిల్ని కలుగజేస్తూ మన ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి మించి అలరిస్తున్న సినిమా స్పైడర్ ఎస్ సూపర్ కలెక్షన్స్తో ఎటువైపు నుంచి విన్నా సూపర్ టాక్తో రన్ అవుతున్న ఈ సినిమా గురించి మరెన్నో విశేషాలని ఈ దసరా పండుగ స్పెషల్గా మనతో పంచుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నారు ఇలాంటి ఒక వినూత్నమైన కథతి మనకు అందించిన డైరెక్టర్ ఏఆర్ మురుగదాస్ గారు హాయ్ సార్ అండ్ ఎస్ ఆర్ బ్యూటిఫుల్ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ హాయ్ రకుల్ అండ్ ఎస్ మన సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు గారు హలో అండి ముగ్గురికి కూడా ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ ద సక్సెస్ సో బ్లాక్ బస్టర్ అన్న పదం కూడా సరిపోవట్లేదు ఎందుకంటే కలెక్షన్స్ ఒకవైపు ఎంత భారీగా దూసుకుపోతున్నాయో ఇంకో వైపు ఒక వర్గం అని కానీ ఒక ఏజ్ గ్రూప్ అని కానీ సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ పండుగకి కరెక్ట్గా ఫీస్ లాగా స్పైడర్ మూవీకి వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు సో ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ యూ పీపుల్ ఫర్ గివింగ్ అస్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ బ్లాక్ బస్టర్ సూపర్ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఫస్ట్లీ స్పైడర్ అనగానే స్పెల్లింగ్ కూడా మార్చేసారు స్పైడర్ది ఎస్పీ ఐడిఆర్ కాస్త ఎస్పీ వై అయింది బికాస్ మీరు ఒక స్పై అవ్వడం వల్ల సో ఈ ప్రాజెక్ట్ మీరు ఫస్ట్ ఏఆర్ మురుగదాస్ గారితో చేయాలని అనుకున్నప్పుడు వై దిస్ సబ్జెక్ట్ అంటే ఇలాంటి ఒక సబ్జెక్ట్ని ఎందుకు అనుకున్నారు అది తర్వాత ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అవునా బట్ చాలా ఏళ్ళగా పదేళ్ళగా నేను ఆయన పని చేయాలని అనుకుంటున్నాను అవును ఎందుకు టైం కుదరల ఓకే పోకరి నుంచి ఎవ్రీ ఇయర్ టచ్లో ఉన్నాం తర్వాత ఆయన హిందీలో పెద్ద డైరెక్టర్ అయిపోయారు గజ్ని హిందీలో చేశారు బ్లాక్ బస్టర్ అయింది అక్కడ తర్వాత తమిళ్లో ప్రాజెక్ట్స్లో ఆయన బిజీ తర్వాత నేను ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్స్తో బిజీ బట్ ఎలా అయినా ఆయనతో పనిచేయాలని నాకు చాలాసార్లు ట్రై చేశాం అండ్ ఆయన కూడా రెగ్యులర్గా టచ్లోనే ఉన్నారు బట్ ఎక్కడో డేట్స్ కుదరల సో శ్రీమంతుడు అప్పుడు చెన్నైకి వెళ్ళినప్పుడు ఆయనే ఒకసారి కలిసి ఇలా నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ ఏంటంటే మీరు ఫ్రీ అని అడిగారు మీకోసం ఫ్రీ పెట్టుకుంటాను సార్ అన్నాను సో ఇమీడియట్గా ఆయన ఒక టూ మంత్స్ తర్వాత స్పైడర్ మొత్తం ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ నరేషన్ ఇచ్చారు అది వినంగానే చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఫీల్ అయినా ఎందుకంటే ఆయన బాడీ ఆఫ్ వర్క్ ఏంటో నాకు తెలుసు ఆయన ఎలాంటి సినిమాలు చేశారో నేను చెప్పకల్ల గజ్జిని కానీ తుపాకీ కానీ కత్తి కానీ ఏ లాంగ్వేజ్లో తీసినా బ్లాక్ బస్ వస్తాయి ఆయన రాసిన కథలు ఆయన డైరెక్ట్ చేయకపోయినా తెలుగులో బ్లాక్ బస్ వస్తాయి సో ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ ఉన్న డైరెక్టర్ ఆయన సో ఆయన నాకు మామూలుగా ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ నరేట్ చేస్తారని అనుకున్నా బట్ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ డీటెయిల్డ్గా ఒక నరేషన్ నేను ఎప్పుడు అలాంటి నరేషన్ వెళ్ళా అంటే సినిమా ఎలా ఉండబోతుందో బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఎలా ఉంటుందో ఫోటోగ్రఫీ ఎలా ఉంటుందో కాస్ట్యూమ్స్ ఎలా ఉంటాయో అంత డీటెయిల్ నరేషన్ ఇచ్చారన్నమాట అది వినంగానే నాకు ఇంకా గుర్తుంది ఆ రోజు మొత్తం విన్నాను నా నిక్షేక నుంచి నేను చేస్తున్నాను ఈ సినిమా చేస్తున్నాను సార్ అన్నాను అనగానే రూమ్ నుంచి బయటకు రాగానే నమ్రత ఉండింది అక్కడ సో నమ్రతను చూసి ఐ డోంట్ నో ఫ్యూ రిమెంబర్ సార్ ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది కదా అని ఎక్సైటింగ్గా చెప్పాను నమ్రతకు అండ్ వీ వెర్ వెరీ 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 హ్యాపీ సో నెక్స్ట్ వన్ మంత్లో సినిమా కన్ఫర్మ్ అయ్యి మీతో ఒక్కడు సినిమా చూసినప్పుడే ఫిక్స్ అయ్యారంట ఎప్పుడైనా ఎప్పటికైనా మహేష్ బాబు గారితో సినిమా చేయాలి అని ఆయన ఎప్పుడు కలిసిన ఒకడు గురించి మాట్లాడతా ఎందుకంటే ఆయనకి ఒక్కడు చాలా బాగా నచ్చింది అండ్ విజయవాడలో చూశారు ఆయన సినిమా సో ఈ రోజు కూడా అప్పుడప్పుడు ఒక్కడిలో సీన్స్ కానీ ఆ సినిమా గురించి కానీ సో ఒక్కడు కానీ డబ్బింగ్ చేసి ఉంటే తమిళ్లో చాలా పెద్ద హిట్ అయ్యేదని చాలాసార్లు చెప్పారు ఓకే మహేష్ బాబు గారు అందంగా ఉంటారు ఆయన అందం గురించి మాట్లాడడం అనేది నాకు తెలిసి ప్రతి ఒక్కరు చేస్తూనే ఉంటారు బట్ అలాంటి ఒక స్టార్ హీరో దొరికినప్పుడు ఆ బ్యాక్డ్రాప్ మీరు ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అంటే ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో అని కానీ స్పై అని కానీ ఆ క్యారెక్టరైజేషన్కి ఆయన స్టైల్కి యునో ఇట్ వాజ్ లైక్ మైండ్ బ్లోయింగ్ మాకు స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నప్పుడు సో మిమ్మ మీరు ఫస్ట్లీ కాస్ట్యూమ్స్ దగ్గర నుంచి అన్నీ చెప్పారని ఆల్రెడీ మహేష్ బాబు గారు అన్నారు కాబట్టి మీరు ఫస్టే అన్నీ ఊహించుకున్నారా ఈ రేంజ్లో ప్రజెంట్ చేయాలి మన మహేష్ బాబు గారిని అని మీరు అంతా విజన్ అలా ముందు నుంచి ఫిక్స్ అయ్యారా అండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఒక స్పై ఫిల్మ్ అంటే మహేష్ బాబు గారికి ఆ పర్సనాలిటీ ఆ హ్యాండ్సమ్కు ఒక మంచి గ్లామర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కావాలంటి ఒక హైటెక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కావాలంటే అది ఇప్పే ఏ ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుంది ఐ డిస్కస్ విత్ మై పీపుల్ మై అసిస్టెంట్స్ అప్పుడు తర్వాత ఇది ఒక 
ఎక్విప్మెంట్స్ ముందు మహేష్ బాబు గారు పెట్టి అది ఆపరేట్ చేస్తే ఆ విజువల్గా బాగా ఉండదు సో అప్పుడే క్యారెక్టర్ సో ఇప్పుడు రకుల్ ఫస్ట్ టైం మహేష్ బాబు గారితో వర్క్ చేయడం అండ్ ఇలాంటి ఒక యునో హ్యూజ్ ప్రాజెక్ట్ ఇది డెఫినెట్ గా చాలా మంది ఐ మీన్ మంచి కెరియర్ లో ఒక మంచి ప్రాజెక్ట్ సో మీకు ఫస్ట్ టైం ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి కాల్ వచ్చినప్పుడు వాట్ వాజ్ యువర్ రియాక్షన్ ఐ వాజ్ నాట్ ఇన్ ద కంట్రీ నేను అప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీ ఉన్నాను నాకు గుర్తుంది అండ్ నా మేనేజర్ ఫోన్ చేసి ఈ ప్రాజెక్ట్ కాల్ వచ్చింది నాకు చెప్పారు అండ్ ఐ వాజ్ గోన్ టేక్ టెన్ మోర్ డేస్ టు కమ్ బ్యాక్ సో నేను ఇమీడియట్గా మీరు లాక్ చేసేసుకొని లాక్ చేసేసుకొని చెప్పాను సో సో హీ సెడ్ అండ్ నేను చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో చెప్పాను నా రేషన్ వినకొని నాకు యాక్చువల్లీ ఐ డెంట్ ఈవెన్ వాంట్ ఎందుకంటే లైక్ వాట్ మోడ్ యూ వాంట్ యూనో మురుగదాస్ సార్ నేను చాలా టైం ఇంటర్వ్యూస్లో చెప్పాను ముందు వచ్చేటప్పటి నుంచి వన్ ఆఫ్ మై మోస్ట్ ఫేవరెట్ డిరెక్టర్స్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ డిరెక్టర్స్ దట్ యూనో యూ వాంట్ టు వర్క్ విత్ అండ్ దెన్ ఆఫ్ కోర్స్ హూ డజన్ వాంట్ టు వర్క్ విత్ ద హిమ్ సో ఐ వాజ్ లైక్ దట్స్ ద బెస్ట్ అది ఇది బెస్ట్ దీనికి మీరు ప్లీజ్ వెయిట్ చేయొద్దు ఇమీడియట్గా ఈ రోజు వెళ్ళి లాక్ చేసేసుకోండి దాని తర్వాత టైమింగ్ డిఫరెన్స్ సో నేను మళ్ళీ వన్ అవర్ తర్వాత ఫోన్ చేసి మీరు చేశారా కాదు చాలా లేట్ అయిపోయిందండి రేపు వెళ్తాను హీ సార్ ఐ సార్ ఓకే ఓకే సో I was like that. I said, just me to chase this and watch it and watch it and watch it. I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. So I was that excited because okay. uh, I didn't care. I, I was just wanted to work with uh, mm. them. So, and I put it in my career, I was the biggest film. Then I said, I'm like, thanks, Chip. Mm. And uh, so when we decided on uh, Rakud, the director said, I was like, I'm going to look test. Okay. అంటే సో మా అందరికి అర్థం కాల ప్రొడ్యూసర్ కానీ అమ్మాయి ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఒక చాలా పెద్ద హీరోయిన్ కొత్త అమ్మాయి కాదు లుక్ టెస్ట్ అంటే మరి బట్ ఇమీడియట్లీ షీ సెడ్ ఎస్ చెన్నైకి వెళ్ళింది అంటే లుక్ టెస్ట్ అంటే బేసిక్లీ ఐ థింక్ ద డైరెక్టర్ వాంటెడ్ మన సినిమాలో గెటప్ ఎలా ఉంటుంది ఆయన సినిమాలు బాగుంటుందా బాగోదా అని కాదండి సో ఆ గెటప్ కానీ ఆయన లుక్ కానీ సో he was very sure that he didn't wanted to look like a heroine character laga oh. naaku first brief aje ade vachindi okay. naaku heroine vachindi ani feeling raakoddu <laughs> oka character laga undali andukani a messy hair oka at least 50 frames try chesam manam oh, uh, before yeah. fixing uh, on those spe- specs specs yeah. uh, at least 50 frames yeah okay so first day shooting lo chodangane naaku inka gurtu aa roju nijanga surprise ani saranga maamul amma laga jeans shirt esi kara jodu lanti petti అంటే ఒక వెరీ నార్మల్ గర్ల్ లాగా ఉండింది సో ఇమీడియట్గా సార్ కూడా చెప్పాను చాలా బాగుందని గెటప్ అండి అండ్ ఎందుకంటే ఆయన కూడా జోక్ చేశాడు ఆ అమ్మాయితో మీ గెటప్ వెళ్ళి వేరే సినిమాలు సాంగ్స్లో వాటిలో వీటిలో వేయిపాక కొంచెం దక్కున కొత్తగా చూడాలని ఉండేది అండి సో బికాస్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏ సినిమాలో చూసినా అమ్మాయి హీరోయిన్ ప్రతి ప్రతి సినిమాలో ఏ సినిమా చూసినా రకులే హీరోయిన్ అని ప్రమోషన్ చేంజ్ కావాలనిపించింది లుక్ లో లుకింగ్ అమేజింగ్ హై హారిస్ ఎస్ సో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కూడా వచ్చేసారు కాబట్టి మ్యూజిక్ ఈవెన్ బిఫోర్ ద రిలీజ్ ఎంత పెద్ద హిట్ అయిందో సాంగ్స్ గురించి ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుకోకర్లేదు బట్ ఆఫ్టర్ వాచింగ్ ద మూవీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇస్ జస్ట్ అమేజింగ్ జస్ట్ అలా లిఫ్ట్ చేసేసింది సినిమా అనిపించింది అండ్ ఎస్పెషల్లీ దట్ రోలర్ కోస్టర్ ఎపిసోడ్ ప్రీ క్లైమాక్స్ ఆర్ ద ఇంటర్వెల్ సీన్ ఇట్స్ లైక్ పేసీ అండ్ వెరీ థ్రిల్లింగ్ అనమాట సో ఐ థింక్ సినిమా అంతా రెడీ అయ్యి వచ్చేది ఫస్ట్ మీ ముందుకే కదా ఆఫ్టర్ ఎడిటింగ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ విల్ వాచ్ ద మూవీ వాట్ వాజ్ యువర్ రియాక్షన్ ఆర్ ఒపీనియన్ ఇంప్రెషన్ ఆన్ ద ఫిల్మ్ Actually, I'll be the first audience. Right. <laughs> <laughs> Because though I'm part of the team, yeah. um, but uh, we, we won't have, uh, have a chance to have a peek of the film. Right. But uh, as a music composer, any music composer, right. they'll be the first audience. Okay, though we are part of the team, but we will see a film which was not exposed to us. Right. So, and uh, when I watch a film, uh, I'll watch from the perspective of the... Uh, spectator okay so i was quite thrilled um because of the screenplay okay and the face of the film it was nice yeah all regards should go to mr burugadas and editor shrigar prasad for uh, for any good background score for a batsman to hit a century you need a right pitch right <laughs> you got it so you got a century got it <laughs> 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 
<laughs> so there are a lot of things fields man yeah. the person who water the pH so everybody see the contribution because the, the screenplay is so clean mm. no it's it's not busy mm. and the narration so it has given me a, a, a you know it's a big support and uh, any composer would have uh, brought his best mm. if they would have worked in this film wow. so uh, the spider the screenplay and the story and the you know the timing and the performance mm. um, though mahesh was a superstar right. but i think he has delivered a world class performance mm. so uh, when i watched the film it was like godfather i'm not exaggerating mm. so i feel like so much you know uh, subtle expressions Definitely. and it, uh, when you take the action sequences for example the roller coaster yeah. it's uh, uh, we we'll always compare with hollywood but i would say we are certain places ahead of hollywood also right. <laughs> okay <laughs> so i never watched this kind of an action sequence uh, thanks to peter hen oh, he has oh. done a excellent job the mm. roller coaster though it comes for one and a half minute in fact i asked him why you kept for one and a half minute it would have been for two and a half three minutes no sir the roller coaster is run for one and a half minute only <laughs> See even that also he has taken in. Ah, <laughs> see you don't want to cheat, you know. By, yeah. see, you know, uh, a person can have just a plate of biryani if possible, not enough, not three, four. Oh yeah. <laughs> so, so <laughs> roller coaster. Let's keep the actual timing. Okay. That means he, he, we didn't cheat, you know. Right. It's 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 as far as much as possible mm. the fact uh, that the film, though it's an action film, mm. everything falls in fact. No fixtures. No, you know. no exaggerating of things oh. so that's a specialty of this film and uh, yeah, if you ask about the music it took 34 days so uh, 34 days 16 hours every day Whoa. and no sundays no holidays oh 16 hours we hardly slept okay. he used to sleep in my studio his assistants oh my god it was in my 17 years career i never worked for a film like this how oh, na no. yes oh. <laughs> in fact, I remember uh, last the climax. I think they trimmed one minute. Okay. Ten uh, days ago. Oh. And our uh, one minute trim days, Nandu ko, he went back to the studio and did another eight hours of mixing to get oh. that sync yes. right. Yes. So that's how hard they worked for our film. And Nizanga roller coaster dan gurinchi prakteekang andaru cinema chus raga ne wow antu nara. Then na favorite episode adi. Nigante reference point play dan maak. So we put our action, our shoot, just that. Our reference on to that. Our English film, our Akkada, you know, our reference on that. It's very easy to perform that. Mm. But uh, the way sir conceived it, when first time again, sir, all the cast members, the roller coaster, and then I can't get any tension. So they do all the things. And that thing, that thing, how can you do a fight in a roller coaster? If there is a roller coaster, part there roller coaster on it, then the roller coaster dipping. Akkada, any job, then that is the action sequence. But when Peter heard that, he got excited. He said, "I'll do, you, I'll give you my best, sir, on that, Peter." అప్పటికి నాకు డౌట్ ఎలా చేస్తాడు ఏంటి లాస్ట్ మినిట్ లో వేరే మీరు మారిపోద్దాం అనుకున్నాం బట్ దే వెంట హెడ్ అండ్ దే షార్ట్ అట్ వియట్నాం కెళ్ళాం అక్కడికి వెళ్ళాం షూటింగ్ అప్పుడు చాలా కష్టం అనిపించింది అసలు ఒక్కొక్క షార్ట్ తర్వాత అయితే చేయి పని చేయలేదు వామిటింగ్ సెన్సేషన్స్ వచ్చేస్తాయి డైరెక్ట్ గారు అయితే ఆ టేక్ జరిగేటప్పుడు ఆయన ఇలా కళ్ళు మూసుకుంటాడు అండి ఆ టేక్ అయిపోయినాక మళ్ళీ ఒకసారి చూడటం అండ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ విత్ అవుట్ పుట్ So at the same time, we were in Romania shoot just then. After Harris got a second half shoot, sir. Okay. Oh. Of the film. Mm. So Adi, I am not. I am. He is the first audience, sir. Right. Matter. And uh, tension, tension. Man, that we are meeting a message. Wait. Harris sir said that the second half is stunning, mm. and he is an amazing judge of the film, sir. Matter. Wow. So, chala happy feeling. Wow. <laughs> Peter Hens, sir. And te. Ah, ipodo ka fight ho chindi. Ah, kaise po ka two minutes fight jari gindi. I pe internet ka kunda. Fights are part of, and action sequences is a part of the script. అండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎమోషన్ ఇన్ ద సబ్జెక్ట్ అని అనిపిస్తుంది అనమాట అది ఫైట్ వచ్చిందా వెళ్ళిందా అనేది కూడా తెలియకుండా జరుగుతుంది అదంతా కూడా ఐ థింక్ ఆయన ఆ కథని అంటే మీరు అలా ఇంజెక్ట్ చేసి ఉండొచ్చు డెఫినెట్లీ అండ్ ఆయన కూడా అంత బాగా దాన్ని కన్సీవ్ చేశారు సో హౌ ఈస్ ఇట్ వర్కింగ్ ఫర్ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఎస్పెషల్లీ ఎప్పుడు యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ కథ నుంచి డ్రైవ్ అయితే దాని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది అవును ఇట్ హ్యాస్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ టెలింగ్ దట్ ఐ ఆల్వేస్ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ అదర్వైజ్ జస్ట్ యాక్షన్ ఫర్ సేక్ యాక్షన్ వస్తే మాత్రం ద ఆడియన్స్ కెన్ గెట్ డిస్కనెక్టెడ్ ఇట్ కెన్ బి బోరింగ్ రైట్ బట్ వెన్ ఇట్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ storytelling it will get very interesting mm. and that's how the action sequences in spider were designed right so uh, and eppudu edi extra okka shot kuda untadu and in cinema lo eppudu screen play chaala tight ga untadu avunu ah edi okka extra idu untadu avunu and correct ga design chesaru but mm. daniki peter he took it up as a challenge and edi cheppina nu anukunda chesi ichchadu anamata so actually what peter is 
you can imagine whatever you want okay and he'll execute it for you sir asal first thing roller coaster meda fight an enduko idea thought ela vachindi meer eppudaina ekkina appudu doubt idea vachindi adu oka team park lo villain the character pani cheyadanu first design ayindi so team park ante ippudu usually ga full crowded lo with kids lo mana day time lo chupitam usually we'll see but in the night time without uh, the kids mm. if, you, if you see the low light mm. so we'll, we'll feel we feel bhayanga undi right so alante ee time lo oka fight unte ee place lo ante so yeah, roller coaster lo cheyadam ante sir is it possible to discuss chesam okay but adu nijanga chepte chaala risk endukante ippudu ee height lo unnadi ippudu akka nunchi full seat meeku telusu kada akka nunchi oka రొటేట్ అవుతే 360 డిగ్రీస్ 360 డిగ్రీ సో ఇప్పుడు వాళ్ళు ఫుల్ గా ఆయన రోప్ పెట్టి సేఫ్ సేఫ్ కోసం ఎందుకంటే ఇప్పుడు స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే కూడా హ్యాండ్ స్లిప్ అవుతుంది అవును సో అది ఒక సేఫ్ సేఫ్టీ కోసం అది పెట్టాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు కాంక్లూషన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు వచ్చి రొటేట్ అప్పుడు ఒక్కవేళ ఈ ఈ స్ట్రింగ్స్ ఉన్నాయి కదా నెక్ టైట్ చేసే చేసిన తర్వాత హీరో వెళ్తారు బట్ ఎవరు ఇప్పుడు పొజిషన్ లో ఎక్కడ క్యాచ్ చేస్తారు ఒకవేళ స్లిప్ అయితే ఎక్కడ క్యాచ్ చేస్తారు అంటే తెలియదు ఇమీడియట్ గా బ్రెయిన్ రాంగ్ టైమ్ లో స్ట్రింగ్స్ ఇలా ఉంటే స్ట్రింగ్స్ ఇలా వెళ్తే సో టోటల్ గా సో అందుకే ఇప్పుడు అది ఆ షూటింగ్ టైమ్ లో ఐ క్లోజ్ ఐ లిటరలీ క్లోజ్ మై ఐస్ అండ్ ఐ ఫ్రెండ్ అండ్ పీటర్ గారు యాక్షన్ చెప్తే I started to pray. <laughs> I started to pray. Oh, yeah, yeah. Nothing <laughs> there. Every day that all the oral course is shooting up to morning. Mm-hmm. So you roji, you are going to have a good day. So you can't, there are four or five ambulance will be ready in the set. Oh, so wow. doctor will be ready. So before shoot, Peter can pray Jesus. <laughs> I will pray my God. <laughs> సీక్వెన్స్ బట్ దీంట్లో అనేది ఎవరికి చెప్పలేదు బట్ ఒక నీ ఇంజరీ అయింది నాకు ఒక సివియర్ నీ ఇంజరీ ఈ సినిమా షూటింగ్ అప్పుడు యాక్షన్ అప్పుడు డాక్టర్స్ వచ్చి సర్జరీ చేయాలన్నారు సర్జరీ చేసి ఒక ఫైవ్ మంత్స్ రెస్ట్ తీసుకోవాలి ఫైవ్ మంత్స్ రెస్ట్ అంటే లండన్ నుంచి విఎఫ్ఎక్స్ టీమ్ ఉంది మొత్తం జనం ఉన్నారు రెండు వేల మంది ఉన్నారు ప్రొడ్యూసర్స్ ఒక ఏడు ఎనిమిది కోట్లు లాస్ అవుతుంది ఎలా కూడా షూటింగ్ చేయాలి దెర్ నో అదర్ ఆప్షన్ ఫిజియోథెరపిస్ట్ వాజ్ ఆన్ సైట్ ఎలా కూడా అసలు దేవుడిని నమ్ముకొని చేస్తాం ఐ వెన్ త్రూ ఇట్ పెయిన్ ఉన్నా కూడా ఐ క్యారీ డెట్ I I didn't compromise. We okay. finished shooting the rock episode. shooting the finish the the rock episode. Shooting finish problem. Tarvata, roller coaster action episode. I was doing it. So, I remember... And then, your roller coaster episode, you didn't have any pain? No, I was doing it for 8 months. You didn't have any pain? You didn't have any pain? You didn't have any pain? Oh my god. So, I remember when I was doing it for the roller coaster, God was always on set. The physio was always on set. So, when I was doing it for the roller coaster, ట్రై అయిపోయింది అమ్మాయి యాక్షన్ అంతా అయిపోయింది నో ప్రాబ్లం హ్యాపీ అనగానే ఒక వన్ వీక్ బ్రేక్ తర్వాత క్లైమాక్స్ చాలా సింపుల్ సార్ అని చెప్పారు సార్ సో ఒక వన్ వీక్ రెస్ట్ అన్నారు వన్ వీక్ రెస్ట్ చేసుకున్నాక ఒక ట్వంటీ డేస్ బ్రేక్ వచ్చింది మీన్స్ ఈ రీవర్క్ ద క్లైమాక్స్ రీవర్క్ అంటే ఇంకా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎలా చేయాలి ఏంటని సో ఒక ట్వంటీ డేస్ బ్రేక్ వచ్చింది అనగానే హైదరాబాద్కి వచ్చి ఒకసారి కలుస్తానని చెప్పారు వచ్చి హైదరాబాద్కి కూర్చొని మొత్తం క్లైమాక్స్ నరేజ్ చేశారు అనగానే మళ్ళీ మోకాలో ఇంకా అవ్వలేదు ఇంకా బట్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ టు షూట్ క్లైమాక్స్ షూట్ చేసినప్పుడు కష్టం అనిపించిన చాలా ఎంజాయబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక ఐదు వందల మంది జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ దాంట్లో రెండు వందల మంది లేడీస్ వాళ్ళకి హార్నెస్లు కట్టేసి వాళ్ళు ఎగురుతున్నారు వాళ్ళు పడిపోతున్నారు అది ఏమన్నా మిస్కాల్కులేషన్ అంటే అసలు చాలా సీరియస్ ఇంజరీ అయ్యేది 
బట్ ఇక అన్ని దాంట్లో మనకేంటంటే ఒక కథ ఒక డ్రైవ్ తీసుకెళ్తున్నప్పుడు క్లైమాక్స్ చాలా బాగుంటుంది ఆడియన్స్ దీన్ని ఎంజాయ్ చేయబోతున్నారు అనే థాట్ ఒకటి ఉంటుంది చూసారా దాని గురించి నా ఆనందం లేదు ఫ్యాన్స్ ఎస్పెషల్లీ కృష్ణ గారి బాండ్ సినిమా తర్వాత మళ్ళీ మహేష్ బాబు గారు స్పైగా అంత మంచి ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేశారు అని చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు సో ఐ థింక్ ఓవరాల్ గా అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు దసరా అనగానే అందరూ థియేటర్స్ కు వెళ్ళాలనుకుంటారు సో ఒక కంప్లీట్ ఫీస్ట్ స్పైడ్ ఐ హోప్ ఇంకా మంచి కలెక్షన్స్ తో ఇంకా బాగా సూపర్ డూపర్ సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను మరొకసారి మీ నలుగురికి కూడా దసరా శుభాకాంక్షలు ఒకసారి మా ఆడియన్స్ కి కూడా మీరు చెప్పేస్తే విల్ సైన్ అందరికి దసరా శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్